இன்சர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து ஆட்டம் டாபிக்கில் இருந்து எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன் ஏ கெய்கியர் மார்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் டு தி நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஏ செவன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பிஃபோர் இட் கம்ஸ் மொமெண்ட்லி அட் ரெஸ்ட் அண்ட் ரிவர்சஸ் இட்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம நிறைய ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் வந்து டுவோர்ட்ஸ் நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் வந்து ஜட்இ இருக்கிற மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிக்கங்க ஆல்ஃபா சார்ஜ் வந்து டூ இ சார்ஜ் இது இன்ஃபினைட்டில் இருக்கும்போது இதுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து இருக்கும் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி செவன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் இப்படி வரும்போது இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கனால ரிப்பல் ஆகுறதுனால கைனடிக் எனர்ஜி அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறிக்கும் அப்படியே வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் புரியுதுங்களா இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் டி இந்த டி தான் வந்து க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கோம் இதில் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஆர் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கங்க ரேடியஸ் ஆஃப் தி இந்த நியூக்ளியஸ் ஆர் என்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி தீஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் சம் ஆஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கும் சரிங்களா அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அதனால் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் வந்து கிரேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிக்கணும் அதனுடைய ரேடியஸஸ் இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளும் நியூக்ளியஸ் உடைய ரேடியஸ் உடைய சம்மை கம்பேர் பண்ணால் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் தி க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் வரும்போது இது மொமெண்ட்ரலி ரெஸ்ட் வந்துடும் பார்ட்டிகள் அப்படின்னா மொத்த கைனட்டிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறிடும் அப்போ அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பார்த்தோம்னா கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலோ நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இங்கே கியூ ஒன்றது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளுடைய சார்ஜ் அது டூ இன்னு எடுத்துக்கலாம் கியூ டூன்றது என்ன சொல்லுங்க நியூக்ளியஸ் உடைய சார்ஜ் ஜட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆர் தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா அப்படி எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கே இஸ் ஈக்குவல் கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சன் நாட் ஆஃப் கியூ ஒன் வந்து டூ இ கியூ டூ வந்து ஜட்டி டிவைட் பை க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க இந்த இ இன்ட்டு இ வந்து இ ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு கரெக்டுங்களா அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ இதில் இருந்து இந்த டி வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டு இந்த கே இப்படி கொண்டு வந்துட்டோம்னா அப்போது க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் கேனு வந்துடுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டூ ஜட் இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் கேன் வந்துடுது இங்கே ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இது வந்து நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் போட்டுக்கோங்க அந்த டூ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஜட் வந்து இங்கே எழுதிட்டோம் இ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் டிவைட் பை இந்த கே கே வந்து கைனடிக் எனர்ஜி தானே நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி செவன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஒரு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஜூல் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு ஜூலை மாற்றணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செவன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் போடணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னா டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஜூல்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக இதை வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஜூல்னு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் அந்த கைனடி கனஜி பிளேஸில் எவ்வளோ போட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஜூல் அப்படின்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது பண்ணும்போது இந்த க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வருது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜெட்டில் வந்துருதுப்பா இது வந்து மீட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் யூனிட் ஓகேங்களா ஜெட்ன்றது அட்டாமிக் நம்பர் 
இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கிள் வந்து இங்கே ரெஸ்ட்டுக்கு வருது இல்லையா இந்த ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ரேடியஸில் அதனால தான் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே தேர்ட்டி ஃபேர் மீ மீட்டர்னு வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த சம் ஆஃப் தி ரேடியஸஸ் வந்து என்ன வரும்னா நியர்லி சிக்ஸ் ஃபேர் மீ மீட்டர் தான் வரும் அதனால் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் சம் ஆஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ